Oui, bonjour jeune leader, j'espère que vous allez bien. Comme convenu la fois dernière, aujourd'hui, je vais vous partager euh, visuel qui est dans, en rapport avec la double protection qui est le préservatif. Vais... L'initiative que je donne sans hésiter, je dirais que c'est une bonne initiative parce que nous savions tout ce que Facebook, WhatsApp, les jeunes, nous sommes dans des familles là où papa te coûte, tu es concerné sur ton téléphone. Dès que tu as une plume, tu parles pour chatter dans ton téléphone pour voir c'est quoi les SMS qui est là. Pendant que toi tu es concerné sur ton téléphone, c'est moyen le plus facile pour te contacter sur ton téléphone. Parce qu'en un rien de temps, tu peux toucher plus de 100 personnes en moins d'une minute. Tu peux balancer les SMS et tu vas voir que dans le groupe, tu vas voir plusieurs personnes qui ont vu. Sur Facebook, tu vas voir plein de likes. Tu montres que les gens s'intéressent à la sexualité et vraiment c'est... Le moyen est tellement efficace et j'encourage aussi à ce qu'on perpétue et qu'on évolue les différents canaux pour la diffusion des SMS et des périodifications. Stop au VBG. Ni acteur, ni complice de violence basée sur le genre. Je m'engage. Ici, prenons le cas d'un thème, par exemple, la santé sexuelle et reproductive, dont les jeunes sont plus intéressés lorsqu'on fait les sensibilisations. S'il y a une chose que j'ai remarqué lors de nos sensibilisations et après nos sensibilisations, c'est que la plupart des jeunes n'ont pas la bonne information. Euh, ici, il faut mentionner que les thématiques, ce n'est pas nous-mêmes qui les élaborons, en fait. Nous avons les SMS qui viennent de la Fondation Timid, dont tu nous envoies des liens qui proviennent du QG Jeune, dont je vais mentionner ici. Et c'est à partir de ce lien qu'on clique. Et ça nous envoie directement sur la page de QG Jeune. Et c'est à partir de ce site-là que nous, on enlève les messages et on diffuse maintenant avec nos camarades. Voilà, cette méthode de contrat de section est-elle déjà disponible ou pas Voilà, c'est ce que je veux vraiment savoir. Si et parmi ces thématiques, il y en a plusieurs, mais on peut citer entre autres les droits en santé sexuelle, la santé sexuelle reproductive, l'hygiène menstruelle et la toxicomanie. C'est un peu entre autres les différents thèmes, mais tous ces thèmes-là se résument dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. C'est un peu ça. Il y a aussi euh, le cas de la planification familiale qui est là. En tout cas, les thèmes, comme je l'ai dit au début, c'est varié, c'est vraiment diversifié. Et chacun maintenant, en fonction des thématiques qu'on envoie, à son intérêt et se dirige vers ce thème et demande plus d'informations.